ഹായ് ഹായ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നു എടാ നമ്മള് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വേരിയസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് പഠിച്ചു വിവിധ തരം എന്താണ് വിസർജ്യ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പം അതിൽ തന്നെ മുഖ്യ ഒരു കക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിസർജ്യ ആ നമ്മുടെ സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അറിയണം ഇനിയും പഠിക്കാൻ വേണം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ്സ് ിനെ ത്വക്ക് പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശം പറഞ്ഞു കരള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വൃക്കകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അതില് ഇതില് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് പേരിൽ ആരാണ് ഈ മുഖ്യ കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ലിവർ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കരളാണ് എന്താണ് ഈ കരളിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മിസ് കാണിച്ച ചിത്രത്തിൽ അവിടെ കുറെ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മിനുക്ക് പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നോ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യമായ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ ആ കരൾ എന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ ശാല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ ശാല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടോക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പലതും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല ഫുഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട് പലതും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒക്കെ പല വേസ്റ്റ് എത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന വേസ്റ്റ് മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലിവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കരളാണ് അല്ലെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ വലിയ കനക്കെട്ട പണി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിവർ എടുക്കുന്നത് ാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പ്രോട്ടീന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ അമിനോസിഡുകളാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം ഈ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്ന് അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആര് ഉണ്ടാവുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അമോണിയ പോലത്തെ നൈട്രോജൻ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അമോണിയ പോലത്തെ നൈട്രോജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു നൈട്രോജൻ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് വളരെ ടോക്സിക് ആണ് നമ്മൾ ഈ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ അധികം ടോക്സിക് ആണ് വിഷാംശം നിറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വിഷാംശം നിറഞ്ഞതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര പണിയാണ് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയനെ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അമോണിയ പോലത്തെ നൈട്രോജൻ സംയുക്തങ്ങൾ നൈട്രോജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നൈട്രോജനസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോക്സിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വിഷാംശത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നു കാരണം യൂറിയ എന്താണ് ലെസ് ടോക്സിക് ആണ് യൂറിയ എന്താണടാ ലെസ് ടോക്സിക് ആണ്
So this nitrogen is compounds formed by the metabolic form, like metabolic processes is converted into urea. Ammonia is urea. Can imagine. In the engine, how does the liver synthesize urea? Carol, engine, I am urea. Remember, can that ammonia is urea. Can imagine. That engine, I am going to come back and say yes. Come on, come back and say. Engine, I am going to say. Here is your equation. Here is the formula. Come on, say. Ammonia plus carbon dioxide plus water. Along with the enzymes, urea is formed. What are you doing? What are you doing? Ammonia, carbon dioxide, gel, and chair. The enzymes are formed. The urea is formed. The urea is formed. Urea I makan. Apa? Amoni ini, nama kita jenuh kan dilute je. Nampak less toxic aja le. Hele, nama kita naring aja. Kalau tu ni, orang orang uppu udah payah lenti je. Orang cuaca dalam jadi tu, orang orang tu kalau kau le, aduh boleh tak? Nampak? Ia parah ini amoni. Orang orang tu toxic aja. Padahal ni orang ni legu kerja macam ni. Entah tu kaya ni add je ini tu. Carbon dioxide add ini tu. Water add ini tu. Pin ini tu je ini tu. ई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और अमोनिया ने गुड़ चरना यूरिया की मात्रा अब अपने आरे का प्रवर्तन ना रखूँगा एंसाइम उगल का प्रवर्तन ना रखूँगा सो अमोनिया इस एडेड अप तू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट इस कन्वर्टेड इनटू यूरिया अमोनिया अद बोले जेल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ने चरता Healthy क钱 Indonesia अपने ये तरह तेलों कंटिन्यूस आए थे दो बोलते टॉक्सिक सब्सटेंसेस उल्लेख के चेल्लियों बोलना हमारे यार कहोड़े बोलते और का चेल्लियों में इंद्र संभवी किन्हों ये पारे ये ना नाइट्रोजेनस कंपोन्स एक्ट के जेदन हमारे लीवर इंद्र सेल्ले गले लीवर कोशिंगले कारण इंद्र कोशिंगले नशीपी वर्धिचु उपयोगम कारण ले कोशिंग लोटा नाशते ने कारण हम आगुन वांगने इंदु संभवी किन्हों आ अंगने इंदु संभवी किन्हों कारण इंदे पुनरुल्पादन शेषे कल कोड दल कोशिंग नशी किन्हों द आंतिम आये कारण इन्ने नाशत लेके नहीं क्या बाप लीवर इंदु पर इंदु बींटो मुंडाई कोण्डी दिखे ना रहे सेल्स बींटो मुंडाई कोण्डी दिखे ना रोर के ना रहे पक्षा आदिन ने लिमिटेड है ना कल कोड दे लिए सेल्स नशी पिचो को डिरना लेने संभव क्यों कारण नशी बाबा दो उन डाने नम्बर बारे में इंदर आ लिक्कर अड़िच्छे लेंगे � Nampaknya ubi ubi kerja, anggana ini dal, nampaknya kara lama masih boh. Ia parah ina, ia prosesnya kalau untuk nada kada beram. Anggana ini dal sambabi kum, nampaknya nampaknya homeostasis ini maintain sih an patjan daipu. Mana sila yo maintain sih an patjan daipu. Apa? Itre clear ayo kara lama pravartan mengenai an nada kanda itu mana sila ayo le. Pem kara lama parah ini dal, nampaknya waste processing unit jana. Enda an nada kanda itu amoni ini urea kimatunu. आउट इक्वेशन पढ़ के ना बाला रे इम्पोर्टेंट आर एग्जाम में कंडीनेस आर चोदी के ना चोदी वाला आदो नोट इधर बिका इम्पोर्टेंट आर द मार्क इधर बिका आदो बोलते हैं ना इन्दिशिया 
നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബേസ് പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണശാല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരം വരണം കരളെന്ന് വരണം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ മിസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കൂടെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മിസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇടുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം കൂടെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ചോദ്യം വരേണ്ടത് ചോദിക്കട്ടെ ആ ദ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിവർ ആണെന്ന് അല്ലെ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ലിവർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ മിസ് ചോദിക്കാണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ലിവർ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിനാവസ്ഥ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഓർഗനസിനെയും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കാം പഠിക്കാം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിഞ്ച ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം മിസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ